morning everyone as we have studied in previous class the basic terms of electrochemistry like electrode electrolyte kya kya hota hai humne padha tha ab aaj ki class mein hum padhenge construction and working of daniel cell humne types of cells bhi padha tha jisme do types of cells the ek electrolytic cell aur ek galvanic cell maine bataya tha galvanic cell ka example is daniel cell तो डैनियल सेल कैसे वर्क करता है उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए दैट वी विल सी आप लोगों ने आई थिंक पढ़ लिया होगा बेसिक टर्म्स इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको पता है तो ये इजीली समझ आएगा सो so दिस अगर आपको एक सेल बनाना है सेल बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए अगर आपने एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है तो उसे हम बोलते हैं हाफ सेल अगर आप दो इलेक्ट्रोड्स एंड दो इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ कर रहे हो जैसे कि यहाँ पर दिस वन वन इलेक्ट्रोड दिस वन वन इलेक्ट्रोड यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यहाँ पर इतना यूज़ कर रहे हो तो इसे हम कहते हैं अ सेल अब सेल को कंप्लीट करने के लिए इंटरनली हमने कनेक्ट किया है सॉल्ट ब्रिज से इंटरनली इलेक्ट्रोलाइट्स या सोल्यूशंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज से एंड एक्सटर्नली वी आर कनेक्टिंग the electrodes this one electrode this one electrode with this metallic wire ek wire se connect kar rahe which is connected with an old voltmeter so yahan par ek side half this half cell mein hum use kar rahe hain zinc rod ye wala hai zinc rod which is dipped in zinc sulfate solution dikh raha hai ये इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया है इलेक्ट्रोलाइट में जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पर जिंक रॉड को वी आर कंसिडरिंग एज एनोड एंड कॉपर रॉड को हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज एज कैथोड सो so, आप लोगों को पता है जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था एनोड के ऊपर क्या होता है ऑक्सीडेशन आओ ओके एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो एनोड इज अवर जिंक जिंक इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब जिंक का वैलेंसी है दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा इट इज बिकमिंग जिंक टू प्लस सेवन टू प्लस एंड लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स सो दिस इज द रिएक्शन विच इज अकरिंग एट एनोड बिकॉज ऑक्सीडेशन then we are having cathode cathode के ऊपर क्या होता है आप लोगों को पता ही है क्या होगा reduction reduction मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे we are taking Cu2+ टू प्लस सी यू टू प्लस इज द आयन विच इज टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स डिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सी यू टू प्लस इज टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स फ्राम दिस साइड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है दिस वन इज ए फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होकर आएंगे कॉपर के पास कॉपर टू प्लस जो है दिस इज कॉपर टू प्लस दिस विल टेक टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स स्टेबल कॉपर सो ये होगा आपका रिडक्शन रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज यू नो दैट ओके यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो गया रिडक्शन भी हो गया तो टोटल रिएक्शन इज कॉल्ड एस रिडॉक्स रिएक्शन अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये क्या कर रहा है आयोन्स दे रहा है जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये जो रॉड दिख रहा है ये रॉड होगा पतला इट विल बिकम स्लिम एंड ये क्योंकि जिंक आयोन्स ये दे दे रहा है ये जिंक इस पर लॉस हो रहा है तो ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है जेड एन टू प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड सो फोर माइनस टू कॉन्सेंट्रेशन विल ऑल्सो भी दे देन यहाँ पर जेड एन टू प्लस मिल रहा है तो ये रॉड पतला हो गया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए अब जैसे यहाँ पर सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन है सी यू एस ओ फोर में से कॉपर टू प्लस अलग होगा एस ओ फोर माइनस टू अलग होगा तो सी यू प्लस टू क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पर डिपॉजिट होगा कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा जिंक यहाँ से लिब्रेट होगा तो जिंक रॉड पतला होगा कॉपर रॉड इट विल बिकम मोटा सो एस ओ फो माइनस टू कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा ये पार्ट में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा जिंक प्लस जेड एन प्लस टू आयोन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ये पार्ट में एस ओ फो माइनस टू कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सो अब हमें पता है यहाँ पर कि 
यहाँ पर मेंटेन करना है हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर प्लस आयोन ज़्यादा माइनस आयोन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा यहाँ पर हमें यहाँ पर प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल जाएगा सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम इंटरनली कनेक्ट कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज से तो सॉल्ट ब्रिज इज हैविंग सपोज ये मे इट इज़ मेड अप ऑफ के सी एल तो यहाँ पर के सी एल स्प्लिट होकर हमें देगा के प्लस एंड सी एल माइनस अब आपको पता है यहाँ पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है प्लस तो दिस प्लस विल टेक दिस सी एल माइनस एंड यहाँ पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एस ओ फोर माइनस टू कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एस ओ फोर माइनस टू विल टेक दिस के प्लस सो so, जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था उसने माइनस को ले लिया यहाँ पर माइनस कॉन्सेंट्रेशन था उसने सॉल्ट ब्रिज से प्लस को ले लिया सो so, यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों बैलेंस है और दोनों इक्वली जाएंगे अगर एक के प्लस यहाँ जा रहा है तो एक के प्लस यहाँ जा रहा है तो सी एल माइनस यहाँ जाएगा तो सेम आयोन्स फ्लो होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा ओके okay. इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं फ्लो होने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा अगर ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो आपको करेंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा ओके सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जिंक टू कॉपर हो गए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड में अब यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी आर हैविंग ई सेल वॉट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर आपको पता है जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है तो जिंक रॉड अपने ही मेटल मेटालिक आयोन सोल्यूशन में डिप्ट हुआ है तो जितना इलेक्ट्रोड पो, पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा उसको हम कहेंगे जिंक रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वॉट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एन इलेक्ट्रोड विच इज़ डिप्ट इन इट्स ओन आयोनिक सोल्यूशन अगर एक इलेक्ट्रोड को हम उसके ही आयोनिक सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं वहाँ से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद वी आर हैविंग वन मोर दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पता चल गया स्टैंडर्ड में हमने पहले भी पढ़ा था जब भी आप स्टैंडर्ड यूज करोगे आपको यहाँ पर <coughs> स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी हम यूज़ करेंगे यू आर हैविंग वन मोलार कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर विल बी टू नाइन्टी एट कैलविन कॉन्सेंट्रेशन विल बी वन मोलार एंड टेम्परेचर इज टू नाइन्टी एट कैलविन जब भी हम उसे क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर कर रहे हैं अगर आप ये दोनों कंडीशन मेंटेन कर रहे हो तब हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई ई सेल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई ई नॉट सेल ये नॉट जो लगाएंगे दैट इंडिकेट स्टैंडर्ड ओके सो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल है वन पॉइंट वन वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज वन पॉइंट वन वोल्ट आप जितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हो उसका वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है वन पॉइंट वन वोल्ट तो ये हो गया आपके डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग द नेक्स्ट जैसे हमने देखा यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन था हमारे पास जेड एन विच इज गिविंग अस जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वी आर हैविंग कैथोडिक रिएक्शन कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन विज गिविंग यू सी यू सो इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन हमें लिखना है ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे यहाँ पर ऑपोजिट में टू इलेक्ट्रॉन्स है दिस टू इलेक्ट्रॉन्स डिट्स टू इलेक्ट्रॉन्स विल गेट्स कैंसल ये जो दोनों रिएक्टेंट साइड है राइट रिएक्टेंट साइड फर्स्ट से यू टू प्लस विल गिव यू जेड एन टू प्लस प्लस वॉट इज रिमेनिंग सी यू तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल दिस इज एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन दिस इज कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन दिस इज ओवरऑल रिएक्शन एग्जाम में अगर पूछा आपको राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा ये दोनों नहीं द नेक्स्ट और एक आएगा आपको सेल रिप्रेजेंटेशन ओके सेल रिप्रेजेंटेशन में जो हमने डैनियल सेल यूज किया है हम उसको एक रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबॉलिक वे में 
पहले मैं आपको बता दूँगी उसका जनरल क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो हम उसको इंडिकेट करते हैं एनोट एंड कैथोड आपने डायग्राम में देखा है कि यहाँ पर एक साइड पर एनोटिक सेल है एक साइड पर कैथोडिक सेल है तो एनोटिक सेल इज़ ऑन लेफ्ट साइड तो हम पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड ले लेंगे देन कैथोडिक सेल इज ऑन राइट साइड सो विल टेक दिस ऑन राइट साइड देन कैथोड एनोड दोनों एनोड लेफ्ट पे हो गया कैथोड राइट right पे हो गया इन दोनों के बीच में सेपरेट हो रहा है सॉल्ट ब्रिज तो हम सॉल्ट ब्रिज जो सेपरेट कर रहे हैं उसको यूज करेंगे डबल वर्टिकल लाइन से आपको पता है एनोड में व्हाट वी आर यूजिंग वी आर टेकिंग वन इलेक्ट्रोड एंड वन इलेक्ट्रोलाइट एक हाफ सेल बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड लाइट चाहिए तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को आप सेपरेट करना है तो यू हैव टू यूज सिंगल वर्टिकल लाइन एंड एनोड और कैथोड को सेपरेट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डबल वर्टिकल लाइन तो एनोड अब इसमें हमें हमने क्या यूज किया है जिंक ओके जिंक एनोड है विच इज इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज जेड इन टू प्लस सिंक सल्फेट हमें जो आयोन दे रहा है हमें वो लिखना पड़ेगा डोंट राइट ये जेड एन एस ओ फोर ओके इन दोनों फिर सेपरेट हो रहे हैं सॉल्ट ब्रिज से कैथोड में पहले यहाँ पर क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट एनोड में हम पहले इलेक्ट्रोड देन इलेक्ट्रोलाइट कैथोड में पहले यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट देन यू हैव टू राइट इलेक्ट्रोड वॉट इज द इलेक्ट्रोलाइट वी आर यूजिंग इन कैथोड दैट इज सी यू टू प्लस विच इज गिविंग यू सी यू सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट दिस इज द इलेक्ट्रोड These two are separated with a single vertical line. So this is the cell representation of Daniel cell. Electrode and electrolyte is separated by single vertical line. Anode and cathode is separated by double vertical line, which indicates salt bridge. Okay. You are having आगे आगे आपको आएगा कि reaction देखकर cell representation लिखो. सेल रिप्रेजेंटेशन देखकर रिएक्शन लिखना पड़ेगा दैट विल बी क्रिटिकल सो ये अच्छे से समझ लो तभी आप आगे क्लियर हो जनरल रिएक्शन क्या कैसे लिखोगे आप इलेक्ट्रो डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट विच इज सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज देन कैथोड का पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट देन उसका रहेगा इलेक्ट्रो This is the general cell representation. Daniel cell का तो मैंने आपको बता दिया Okay, so this cell potential क्या है cell representation क्या है ये हो गया Then आपको Daniel cell के दो conditions याद रखने होंगे First condition, अगर आप अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक voltmeter हमने connect किया है यहाँ पर हमें मिलेगा ई सेल वन पॉइंट वन वोल्ट मिल रहा है हमें तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सटर्नली अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो अपोजिट पोटेंशियल जो है हमने अप्लाई किया अगर हम एक्सटर्नली वन पॉइंट वन वोल्ट पोटेंशियल डैनियल सेल पर अप्लाई कर रहे हैं क्या होगा यहाँ पर अंदर का जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 1.1 वोल्ट है जो एक्सटर्नली हम अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो भी 1.1 वोल्ट है सो व्हाट हैपेंस हियर हियर देयर विल बी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड नो करंट फ्लोस रिएक्शन नहीं हो रहा तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा सो so, रिएक्शन भी नहीं होगा और करेंट फ्लो भी सेल से नहीं होगा देन नेक्स्ट ये तो 1.1 वोल्ट का हो गया अगर आप एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हो इफ इट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट इक्वल टू 1.1 वोल्ट मतलब आप क्या कर रहे हो नो करेंट फ्लो नो रिएक्शन हो रहा है अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा हम डैनियल सेल पर इंटरनली उसका वन पॉइंट वन वोल्ट है एक्सटर्नली अपोजिट पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन वन पॉइंट वन वोल्ट तो यहाँ पर रिएक्शन होगा रिएक्शन होगा बट रिएक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ओके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन वॉट इट मीन्स जैसे हम देख रहे थे जिंक हमारा एनोड था एंड कॉपर हमारा कैथोड था तो यहाँ पर उल्टा होगा कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एंड इट गोज टू जिंक रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा मतलब 
कॉपर विल एक्ट एस एनोड एंड सिंक विल एक्ट एस कैथोड देन ये आपके क्या फ्लो हो रहे हैं कॉपर टू सिंक देर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो जिंक टू कॉपर आपका क्या होगा करेंट फ्लो होगा ओके तो ग्रेटर देन वन पॉइंट वन वोल्ट अगर आप लगा रहे हो तो रिएक्शन विल बी गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कॉपर टू जिंक में एंड करेंट फ्लो होगा जिंक टू कॉपर देन सिंपली इट मीन्स दैट आपका जो डैनियल सेल है अगर आप ग्रेटर देन वन पॉइंट वन वोल्ट वोल्टेज लगा रहे हो तो आपका जो डैनियल सेल है इट विल एड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या एल्वानिक सेल से वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डैनियल सेल मैंने इसमें पूरा बता दिया आपको क्या क्या बताया कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ वर्किंग कैसे हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं ओके द नेक्स्ट इज यू आर हैविंग सेल पोटेंशियल वो जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया देन यू आर हैविंग सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल में आप क्या करोगे जैसे हमको पता ही है हमारे लेफ्ट पे क्या है डैनियल सेल में तो आपने देखा है ना लेफ्ट पर क्या है एनोड राइट पर क्या है कैथोड ओके सो राइट पर हो गया आपका कैथोड लेफ्ट पर हो गया आपका एनोड सेल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे आपको मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था एक इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रोलाइट में डिप हो रहा है तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट दोनों मिलाकर हमारा हाफ सेल हो रहा है ओके तो लेफ्ट में एनोड है राइट में क्या थोड़ है तो सेल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करें कोई डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स जो भी कैल्वानिक सेल है उसमें तो दो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं उन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल हम इसको इंडिकेट करेंगे ई नॉट सेल से क्योंकि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं ई नॉट सेल दो हाफ सेल्स मिलाकर दोनों हाफ सेल्स मिलाकर एक सेल बन रहा है तो इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर ई नॉट सेल ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड एंड एनो तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स ऑफ ई नॉट कैथोड एंड एनो पहले हम लेंगे राइट वाला ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप या लिख सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड ऐसे भी लिख सकते हो पहले आपका कैथोड आना चाहिए बाद में आपका एनोड और ऐसे भी लिख सकते हो ई रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल रिप्रेजेंटेशन सेल पोटेंशियल एंड सेल रिएक्शन ये तीनों भी आपको लिखने आना पड़ेगा तभी प्रॉब्लम्स करने आएगा सो दिस इज द फॉर्मूला ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी याद रख सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड भी याद रख सकते हो या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन भी याद रख सकते हो ओके दिस इज अबाउट सेल पोटेंशियल अंडरस्टूड 